사랑이라는 건 이성에게뿐 아니라 친구, 부모님, 직장 등 모든 부분에 존재를 해요 그래서 사랑이라는 건 살아가는 데꼭 필요하고 중요해요 페리릭 안녕하세요 연애파람벌의 파람입니다 인기가 별로 없어 보여도 연애를 끊이지 않고 계속하는 사람이 있고 인기가 많아 보이는데 의도적으로가 아니라 연애를 잘 못하는 사람도 있어요 연애를 끊이지 않고 계속 하거나 한 사람과 오래 연애를 하는 사람은 보이는 것과는 다른 매력이 분명히 있다는 거겠죠 그러면 반대로 분명히 괜찮은 사람으로 보이는데 연애를 잘 못하는 사람들도 그들만의 특징이 있다는 거겠죠 오늘은 특히 연애를 잘 못하는 여자들의 공통점에 대해서 이야기해 보려고 해요 만약 여러분 스스로 나는 괜찮은 사람이야 라는 생각이 드는데 연애를 잘 못하고 있다면 오늘 말씀드리는 부분을 참고해서 고쳐보면 여러분도 연애 고수가 되실 수 있으실 거예요 그럼 이 영상 끝까지 시청 바라며 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드릴게요 그럼 지금부터 연애 파란불의 이야기 시작하겠습니다 분명히 괜찮은 사람으로 보이는데 연애를 잘 못하는 여자들은 어떤 특징을 가지고 있을까요? 의도적으로 안 하거나 의지가 없는 사람은 당연히 빼고 말씀드릴게요 첫 번째, 표현하지 않는 여자 여러분이 좋아하는 남자가 생겼어요 근데 표현을 안 해요 그냥 상대방이 내 마음을 알아주기를 기다려요 여러분 정말 다행히 그 남자도 여러분을 좋아하게 되지 않는 이상 절대 남자는 여러분의 마음을 알 수가 없어요 이렇게 표현도 안 하면서 혼자 실망하고 혼자 마음 아파해요 여러분 주변에 남자가 여러분을 좋아하는데 표현을 안 해요 여러분을 알아차릴 수 있어요? 절대 몰라요 상대방에게 좋아한다고 표현하는 게 사실 쉽지는 않아요 하지만 사실 그렇게 어려운 것도 아니에요 거절당할까 봐 표현 못하는 사람이 많을 텐데 자기의 마음을 표현하는 건 절대 창피한 일이 아니에요 거절을 당한다고 해도요 상대방이 거절을 했음에도 매달리는 건 문제가 될수 있지만 여러분의 현재 마음 상태를 표현하는 건 절대 창피한 게 아니니까 조금씩이라도 표현해보세요 그리고 이건 사귀고 나서도 마찬가지예요 남자도 여자도 둘다 표현을 안 하거나 한 사람만 표현을 한다면 분명 상대방은 일정 시점이 지나면 지치게 되어 있고 결국엔 포기할 수도 있어요 이럴 땐 말이나 행동으로 표현하는 게 어렵다면 문자나 편지와 같이 중간 매개체를 활용하는 것도 좋은 방법이 될 거예요 명심하세요 상대방은 독심술사가 아니에요 두 번째, 잘난 줄 아는 여자 여자들이 가장 싫어하는 남자 스타일 중에 항상 상의를 차지한 스타일은 뭐예요? 허세 있는 남자죠 여자도 마찬가지예요 주변에서 예쁘다, 잘났다 라는 말을 지겹게 듣고 스스로 자신이 잘난 걸 아는 건 괜찮아요 근데 이걸 엄청 자랑하는 여자가 있어요 그리고 외모 자랑뿐 아니라 잘난 척, 있는 척, 아는 척을 엄청 해요 연애에서 뿐 아니라 인간관계에서 삼척을 조심하라는 말이 있어요 잘난 척, 있는 척, 아는 척난 뭐든 잘 어울려 어제도 번호 엄청 따였어 부모님이 졸업 선물로 찾아준대 등등 이런 말들을 한 번이나 가끔씩은 괜찮아도 수시로 하는 사람이 있어요 이런 말이 사실이라도 여러분 주변 사람 심지어 여러분을 좋아하는 사람이라도 결국 안 이어지거나 차이고 말 거예요 그리고 이런 여자들의 특징 중 하나는 좋게 말해서 귀족 성향이 강해요 고급 레스토랑, 메이커 의류 등등 명품을 엄청나게 밝히고 돈이 없는 사람은 무시를 해요 그리고 이런 사람들은 남의 말을 잘안 듣고 세상이 본인 중심으로 돌아가요 허세를 부릴 수도 있고 명품을 좋아할 수도 있어요 하지만 적단선을 지키지 않으면 나중에는 허세를 들어줄 사람도 없어질 것이고 명품을 보여줄 사람마저 없어질 거예요 자신이 너무 잘나서 이익관계가 맞는 남자를 만나지 않는 이상 당연히 제대로 된 연애도 힘들어지겠죠 세 번째, 집착 제 채널의 영상에서 제일 많이 나온 단어가 아마 집착인 것 같아요 그만큼 집착은 누구보다 강한 이별로 가는 촉진제이고 연애와 결혼에 있어서 최악의 행동이에요 이곳에 관해서 자세하게 정리해놓은 영상이 있으니 위에 클릭해서 참고하시길 바래요 네 번째, 이중성 남자는 여자에게 왜 끌리고 여자는 왜 남자에게 끌릴까요? 개인적으로 서로 달라서 그렇다고 생각을 해요 즉 어느 정도 남자는 남자다움이 있어야 되고 여자는 여성스러움이 있어야 돼요 남자도 인형을 좋아하는 남자, 뭐 꼼꼼한 남자, 감성적인 남자도 있고 여자도 로봇을 좋아하는 여자, 털털한 여자도 있어요 하지만 남자가 너무 여성스럽게 행동하려고 하거나 여자가 너무 남자처럼 행동하려고 한다면 당연히 이성적으로 끌림이 덜해요 감성적이고 꼼꼼하고 세심하다는 것과 여자 같다는 것 그리고 털털하다는 것과 남자 같다는 것은 비슷하게 보일지 몰라도 서로 매우 다른 부분이에요 이런 경우에는 연인으로 관계가 발전하지 않고 친구로 계속 이어질 가능성이 높아요 다섯 번째, 뽀로로 노는 게 제일 좋아 생각이 없는 거죠 한번 이야기 했었는데 20대 초반에는 괜찮아요 하지만 20대 중후반을 넘어가면서 생각 없이 놀기만 좋아하고 
자기 치장에만 관심이 있고 미래에 대한 생각이 별로 없는 여자들이 은근히 많아요 물론 남자도 이런 남자 많아요 필러 맞으러 가야지 지방은 비폐해야지 클럽 가고 싶다 지금 일주일 연속으로 술 먹는 중 등등 생각이 없이 살아가는 걸 무슨 자랑인 것 마냥 떠드는 여자들이 있어요 필러, 지방흡입, 클럽, 술이 나쁘다는 이야기가 아니에요 자신의 할 일은 열심히 하면서 말하면 전혀 뭐라고 할 수가 없어요 하지만 그냥 인생 자체가 성형, 술, 클럽 등등으로 가득 찬 여자가 있어요 설령 이렇게 지낸다고 해도 이걸 다른 사람한테 말할 필요는 없거든요 생각 없이 사는 걸왜 티내요? 말했듯이 어릴 땐 괜찮지만 20대 중후반부터는 이런 걸 티내는 사람은 이익관계가 맞는 남자 외에는 연애를 할수 있는 확률을 현저히 떨어뜨리고 연애를 시작했다고 해도 절대 오래 가지 못할 거예요 여섯 번째, 자존감이 높지 않다 자존감은 연애에서 여러 가지로 많은 영향을 미쳐요 그리고 연애를 잘 못하는 여자들을 보면 주로 자존감이 높지가 않아요 이건 외모의 문제도 아니고 가정 환경의 문제도 아니에요 자존감이 높지 않으면 연애를 시작함에 있어서 어떤 문제가 생기냐 일단 좋아하는 사람이 생겨도 표현을 잘 하지 못하고 누군가 나에 대한 호감을 표현해도 그거에 대응하지를 못해요 그리고 내가 연애를 해도 되는 사람인가? 내가 사랑받아도 되는 사람인가? 라는 의문 속에 갇히는 사람도 있어요 선천적으로 자존감이 낮은 사람도 있지만 연애를 경험하면서 자존감이 낮아지는 사람도 있는데 후자의 경우에는 이별을 무서워한다는 특징도 있어요 그래서 상처를 받을까 봐 연애를 시작하지 못하거나 연애를 시작해도 어차피 헤어질 거라는 생각을 하죠 이런 경우라면 연애에 대해서 조급하게 생각하지 않아도 좋아요 충분히 혼자만의 시간도 갖되 주변 친구들과 시간을 보내면서 연애나 이별에 초점을 흐려지게 만들다 보면 언젠가는 다시 연애를 시작할 수 있는 용기를 얻게 되실 거예요 그리고 중요한 점 자존감이 낮은 사람은 이별의 원인을 자신으로 돌리는 경향이 있어요 명확히 상대방의 큰 잘못으로 인해서 헤어진 게 아닐 때 이런 생각을 많이 해요 내가 너무 못해줬나? 너무 구속했나? 표현을 못해줬나? 등등 이런 생각을 가지다 보면 과거의 연애에서가 아니라 미래에 하게 될 연애에 대해서도 자신감이 없어지고 어차피 헤어지게 될 거라는 생각을 갖게 되는 거죠 제가 많이 이야기하는 부분이지만 연애는 둘이 하는 거예요 한 사람의 존재가 너무 작아서 희미하거나 없어진다면 이런 연애는 껍데기에 불과해요 그러니까 연애를 하기 전에 스스로를 사랑하는 연습을 조금씩이라도 하시길 바래요 마지막 일곱 번째, 극강 보수 주로 여자한테 많이 드러나는 특징인데 엄청나게 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 보수적인 여자가 있어요 뭐 뽀뽀나 키스, 포옹 정도는 많이들 허락하지만 가끔씩 잠자리는 무조건적으로 거부하기도 해요 사귄 지 얼마 되지 않았거나 아직 확실한 믿음이 없거나 등등의 이유가 있는 게 아니라 그냥 무조건적으로 거부를 해요 당연히 잠자리가 연애의 목적이 되면 안 돼요 이런 경우는 제가 오늘 많이 말했던 이익관계가 맞는 관계에 해당되죠 하지만 서로 좋아하고 사랑해서 사귀었다면 그리고 충분히 상대방에 대한 믿음이 생겼다면 한번 믿어보세요 무조건적인 잠자리 거부는 이별의 가장 큰 원인이 돼요 잠자리를 무조건 가지라는 이야기도 아니고 자신이 무조건적으로 잠자리를 거부하는 이유가 있다면 어쩔 수 없지만 그리고 다행히 무조건적인 잠자리 거부를 이해해주는 사람이 있다면 정말 다행이지만 이런 태도를 계속해서 유지한다면 연애에 있어서 많은 문제들을 겪게 될 거예요 제 이야기에 오해가 없으시길 바라면서 저 파라미는 여러분의 연애 파란불이 되기를 진심으로 응원해요 오늘은 연애를 잘 못하는 여자들의 특징 일곱 가지를 알아봤어요 당연히 남자들한테 해당되는 내용도 있어요 사랑이라는 건 이성에게뿐 아니라 친구, 부모님, 직장 등 모든 부분에 존재를 해요 그래서 사랑이라는 건 살아가는 데꼭 필요하고 중요해요 의지도 있고 기회가 있었음에도 연애를 계속해서 하지 못하고 있다는 건 자기 자신한테 어떠한 문제점이 있다는 거겠죠 이 문제점에 대해서 스스로 고민하고 고치려고 노력하고 그리고 무엇보다 자기 자신을 사랑하는 연습을 하시다 보면 은 분명히 여러분은 주변 사람이 부러워하는 연애를 하실 수 있으실 거예요 오늘도 영상 시청해주셔서 진심으로 감사드리며 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드릴게요. 그럼 오늘 영상 여기까지 하고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 비리리